一会儿完了。哎，怎么这么早？这就是昨天刘一大姐十二点晚上接到求助的毛孩儿，然警察叔叔说腿坏了。我们在那个派出所取，他是警察叔叔求助的，不知道谁家的。我们已经留了，留了笔录，什么都信息都留了，看能不能找到主人吧。这没上过药吗？这个是警警察警察叔叔捡到的孩子。后腿儿强直了，腰腰受损。再换吧。再拍一会儿啊。那你来了吗？嗯。我这一会儿完了。哎呀，怎么这么走高？刘一大爷在外面乘凉呢，带着一群孩子们。啊，昨晚那个警察叔给你打电话，是不是？对，半夜一点给我打电话，警察。是那个马蒂尔，嗯，一个警笔捡的，捡的。我说这么晚了，我们去不了，放在仁康宠物院那个面包车，还没去就就送到派出所了。嗯。嗯你照顾吧，刘一大姐的。嗯。帮我屋里照顾呗。我还只能这么移动。小床给他预备，你给他买点好狗粮回来呀。嗯，他得吃狗粮。哎，你他你也想欺负我？你咋回事啊？你打仗精啊？我让他给我拿点狗粮回来。真可怜。没人伤害你了，没人伤害你了啊，孩子！没人伤害你啊，没人伤害你，宝贝啊！哎呦，这孩子是不是被打的呀？他就是有时候就无缘无故自己在哪儿嗷叫。外面你没有希望能活下去，孩子，但是在救站一定会有希望活下来的。你小可爱宝宝，我给你起啥名字？在这跟他的妈妈生活吧，孩子。小狗狗没有任何疾病，但是它可能会终生残，终生残疾了。只能跟着刘丽大姐在这救院生活，孩子可爱。他那箱上没上过药，应该是上过药，看完这样扔了，放弃的。哎呀，别使劲，你要膈应了，你这帮人真是缺德。就跟那坚强似的，老睡睡觉，咔拉你一声，咔叫你一声，那坚强就是谁随地都拉。坚强，坚强，后面就被人打打坏了。那他不都是这玩意儿受不会受伤吗？是不是啊？是不是、啊？是不是、啊？这可怜的孩子，咱俩就不想好好生活。刘丽妈妈会照顾你的。看看，这个就是跟着刘丽十多年的壮爷，每天跟着妈妈，老的不行了，双鬓斑白，牙都没了。这这咋这么快进？这跟着你走呢，刘丽大姐。我跟你